स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माई लेक्चर्स ऑफ क्लास ट्वेल्व फिजिक्स वी आर स्टडिंग अवर चैप्टर मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन एन इंपॉर्टेंट लॉ दैट इज बायोट सेवर्ट लॉ इन दिस वीडियो वी विल सी द एप्लीकेशन ऑफ बायोट सेवर्ट लॉ दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होगा और उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी होगी सो हियर विल कंसिडर दैट वी हैव अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर विल एज्यूम इट टू बी एक्स वाई एंड वी हैव टू कंसिडर अ स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट डी एल और इसके अंदर हम करंट एज्यूम कर सकते हैं आई and we know that this bio severt law that is valid for small current carrying element and we have to find the magnetic field at a point p that is dv which is at a distance of r from this current carrying element okay here what else we will do we will draw a perpendicular from this point p yahan se hum ek perpendicular draw karenge jo ki yahan par 90 degree ka angle banayegi okay and we will name this point as c and the distance from p to c that is A. Okay, and the angle here that is made with the current carrying element and the distance is theta. Here, what else we will do? That we will consider this angle to be phi. Okay, now here first of all we will apply the Biot-Severt law. So using Biot-Severt law. Okay, so here this dB is equals to mu naught by four pi. I D L sine theta by R square. Okay, now here what we will do? We will replace this D L sine theta and R square. First of all, we will see that in this triangle here C P and I will give the name this point to be as A. So here this triangle C P A triangle C P A we have this theta plus phi is equals to 90 डिग्री अगर ये 90 डिग्री है तो ये दोनों का सम भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा मतलब यहां से जो एंगल थीटा है दिस थीटा इज इक्वल्स टू 90 माइनस फाइव ओके सो हियर आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा दिस साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस फाइव मतलब यहां पर थीटा की जगह क्या वैल्यू पुट कर दी हमने नाइनटी माइनस फाइव जो हमारे पास यहां पर आई है ना ये दिस साइन नाइनटी माइनस फाइव दैट इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ फाइव मतलब यहां पर साइन थीटा को हमने फाइव के टर्म में लिख लिया ओके नाउ वी रिप्लेस द वैल्यू ऑफ दिस आर एंड टू रिप्लेस इट वी हैव टू यूज द सेम ट्राइंगल दैट इज सी पी ए सो आई विल यूज इन ट्राइंगल सी पी ए आई विल यूज द आइडेंटिटी कॉस फाइव Here yeah, I have this angle phi. So what is this cos phi? That is based upon hypotenuse. So in this triangle, here upper, if this phi is, then this is what will happen? Base and hypotenuse is this. So here this cos phi is equals to a by r. So from here I can write this r is equals to a by cos phi. So we have here upper r ki value bhi a gayi hai. Now here we will also replace this value of d l. Now for replacing the value of d l, we have to use the identity of tan phi. So here I will use the tan phi in the same triangle. So tan phi that is equals to perpendicular upon base. Is triangle ke andar ye to perpendicular ho gaya aur ye kya ho gaya base. So here I will name this distance as L. क्योंकि यहां पर हमने एक छोटा सा पार्ट डी एल लिया है तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पर सी ए की लेंथ अगर एल है तभी हम वहां पर डी एल की वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं तो ये दिस टेन फाइव दट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर एल एंड दिस बेस इज ए ओके नाउ हियर आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी एल हियर वॉट आई विल डू आई कैन राइट इट एज एल इज इक्वल्स टू ए टेन फाइव अब हम यहां पर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फाइव तो यहां पर ही कितना हो जाएगा दिस डी एल इज इक्वल टू टेन फाइव का डिफ्रेंसिएशन मीन्स द डिफ्रेंसिएशन ऑफ टेन एक्स दैट इज सेक स्क्वायर एक्स मतलब यहां पर कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव मतलब यहां पर डी एल की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई ए सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव मतलब इस फॉर्मूले के अंदर हमारे पास डी एल साइन थीटा और आर स्क्वायर इन तीनों को हम रिप्लेस कर देंगे ना आई विल पुट ऑल दिस थ्री वैल्यूज इन दिस formula so what i will get i will get this db is equals to mu not by 4 pi i the value of dl this dl is equals to a sec square phi d phi and then sin theta this sin theta is equals to cos phi and what about this r square this r square is equals to a square by cos square phi here this theta it is phi because here we have used 
phi. So here this r square is equals to a square by cos square phi. Now here this a square by cos square phi. Is ko hum replace karenge. To yaha par ye kitna ho jayega? This d b is equals to mu naught by 4 pi i a sec square phi d phi cos phi divided by a square sec square phi because 1 by cos square phi that is equal to sec square phi now here se sec square phi sec square phi cancel ho gaya a a yahan par cancel ho gaya so here i can write this db is equals to mu naught by 4 pi i by a cos phi d phi so this is the value of magnetic field db at that point which is in terms of phi अब यहां पर देखो कि हमारे पास ये जो बायर सेवर्ट लॉ था यहां पर हमें dl के टर्म में मींस इन टर्म्स ऑफ द स्मॉल एलिमेंट दैट इज द लेंथ एलिमेंट dl हम यहां पर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की लेकिन हमारे पास जब यहां पर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो हमें इस पूरे कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी पड़ेगी एंड फॉर दैट वी हैव टू इंटीग्रेट इट अब हम यहां पर dl के टर्म में हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं किसके टर्म में यहां पर इंटीग्रेट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ phi तो उसके लिए अब यहां पर क्या है हमें एंगल्स कंसीडर करने पड़ेंगे सो नाउ हियर वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड फॉर द कंप्लीट वायर दिस x एंड y और हमारे पास यहां पर जो इंटीग्रेशन है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द एंगल phi जो हमारे पास यहां पर इस पॉइंट से बन रहा है किसी भी लेंथ एलिमेंट के ऊपर तो हम यहां पर क्या कंसीडर करेंगे वी विल कंसीडर दैट दिस पॉइंट इज मेकिंग एन एंगल हियर दैट इज phi 1 एंड फ्रॉम द अदर एंड दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ phi मतलब यहां पर जो एंड टू एंड एंगल है वो कितना हो गया फ्रॉम phi 1 टू phi 2 लेकिन हम यहां पर कह सकते हैं दैट द डायरेक्शन ऑफ बोथ द एंगल्स आर एग्जैक्टली ऑपोजिट इसका मतलब यहां पर हमारे पास जो एक एंगल है उसको हमको नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा एक को पॉजिटिव बिकॉज़ ऑफ द डायरेक्शन तो हम यहां पर जो एंगल है इधर वाला इसको हम माइनस 5 में कंसीडर कर लेते हैं एंड द अदर एंगल विल बी phi 2 तो अब हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड फॉर द कंप्लीट वायर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे वी हैव टू इंटीग्रेट बोथ साइड्स ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स I will get integration of this db is equals to mu naught by 4 pi that is integration i by a cos phi d phi. Here we will get the total magnetic field b. Here we have mu naught by 4 pi. This i is constant, a is constant and we have cos phi d phi. Now we are integrating it with respect to the angle phi. तो यहां पर हमारे पास phi की limit होगी क्या है यहां पर from minus phi 1 to the other angle phi 2 अब आपको यहां पर समझ में आया होगा कि हमने ये जो पूरा बायर सेवर्ट लॉ का फार्मूला है इसमें dl के टर्म को हमने रिप्लेस करके जो हमारे पास एंगल है यहां पर phi उसके टर्म में क्यों लिखा है बिकॉज़ फ्रॉम दैट वी कैन इजीली इंटीग्रेट इट टू कैलकुलेट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड फॉर दिस कंडक्टर x y now here we will integrate it. So I can write this B is equal to mu naught by 4 pi i by a. Integration of cos phi. That is equal to sin phi. And we have limit minus phi 1 to phi 2. Here we have B is equal to mu naught by 4 pi i by a. I will put the limits sin phi 2 minus of sin minus phi 1. Now here I can write this B is equal to mu naught by 4 pi i by a sin phi 2 minus. Here we have sin of minus phi 1. So here this sin of minus phi 1 is come li sakte hai minus of sin phi 1. So here minus minus kya ho jayega? Plus ho jayega. So this is what the total magnetic field for a straight current carrying conductor is. It depends upon the angle to that point where we are calculating the magnetic field from the both ends. So here this is the resultant magnetic field for a straight current carrying conduct. Now here we will see some special case of this formula which they obtained for the magnetic field for a straight current carrying conductor. Now here if we have a conductor whose length is infinite, we have to calculate the magnetic field for that. And for that we will have two points. Honge. First we will calculate at center. Okay, so to calculate the magnetic field for an infinite conductor at the center, first of all, I will write the formula. This B is equals to mu naught by 4 pi i by a sine of phi 1 plus sine of phi 2. This is the formula which we have. Now, for the infinite length of the conductor, we have to find the value of this phi 1 and phi 2. 
अगर हमारे पास यहाँ पर ये जो इसकी लेंथ है वो क्या हो गई इनफाइनाइट होगी और इसके सेंटर पर हमें कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड सो वी हैव टू कैलकुलेट दी एंगल अब अगर हमारे पास यहाँ पर जो कंडक्टर की लेंथ है वो इनफाइनाइट है देन हियर दिस एंगल विल बी मोर एंड मोर और यू कैन से वेन यू विल सी एट द टॉप ऑफ इनफाइनाइट कंडक्टर एट दिस एंड एक्स then you will see that this angle is 90 degree in the same way यहां पर भी ये जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री का सो हियर इन दिस केस वी हैव दिस फाइव वन इज इक्वल टू फाइव टू इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री ओके सो हियर आई कैन राइट दिस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय फोर पाई आई बाय ए साइन नाइन्टी प्लस साइन नाइन्टी The value of sine 90 that is equals to one. So sine 90 plus sine 90 that is one plus one equals to two. So I can write this b is equals to mu naught by four pi two i by a. So this is the magnetic field at the center of a conductor of infinite length. This is also again a special case for this formula. Now here we will take the second case that is at one end. मतलब या तो हमें इस y एंड पर कैलकुलेट करना है या फिर x एंड पर कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड बट स्टिल द कंडक्टर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ अब इसके लिए क्या होगा सपोज अगर हम यहां पर y एंड पर कैलकुलेट कर रहे हैं सो एट दिस पॉइंट दिस एंगल फाइव वन ये तो कितना हो जाएगा जीरो डिग्री का बिकॉज दैट फाइव वन मतलब हम यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट है वाई यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं एंड दिट इज डिस्टेंस आर तो यहाँ पर ये जो फाइव एंगल होगा वो तो कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा एंड फ्रॉम दिस पॉइंट वेन वी विल सी दी अदर एंड दैट इज एक्स सो दैट विल बी एट एन एंगल ऑफ नाइन्टी डिग्री सो इन द सेकेंड केस दिस एंगल फाइव वन इज इक्वल टू जीरो डिग्री एंड फाइव टू विल बी इक्वल टू नाइन्टी डिग्री सो अगेन हियर वी विल यूज द सेम फॉर्मूला एंड आई विल पुट द वैल्यू दिस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय फोर पाई आई बाय ए हियर वी हैव साइन फाइव वन द वैल्यू ऑफ फाइव वन इज इक्वल टू जीरो डिग्री प्लस साइन नाइन्टी दैट इज फाइव टू इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री सो हियर आई कैन राइट दिस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय फोर पाई आई बाय ए मतलब अब यहां पर कह सकते हो दिस मैग्नेटिक फील्ड एट एनी ऑफ द वन एंड ऑफ इनफाइनेट कंडक्टर इज हाफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओके या फिर आप कह सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है फॉर इनफाइनेट कंडक्टर एट द सेंटर इट इज ट्वाइस द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी ऑफ इट्स एंड सो दिस इज द स्पेशल केस फॉर द कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ ना हियर We will consider the second special case that is the magnetic field at the center of a conductor of finite length. अब हमारे पास जो conductor है उसकी length क्या है finite length है और उसके center पर हमें magnetic field calculate करनी है means at this point which is P. अब यहाँ पर अगर ये center में point है मतलब यहाँ पर जितना angle बनेगा at the end y the same angle will be formed at the angle x. मतलब यहाँ पर जो angle phi है वो angle phi यहाँ पर भी same रहेगा. And here now we will apply the formula that is the magnetic field is equals to mu not by 4 pi i by a sin phi 1 plus sin phi 2 dono angle same hai to hum yahan par likh sakte hain b is equals to mu not by 4 pi i by a 2 sin phi here sin phi plus sin phi is equals to 2 sin phi now here we will find the value of sin phi matlab yahan par is triangle ke andar hame is phi ki value calculate karni hai and this sin phi that is equals to perpendicular upon hypotenuse to so, yahan par perpendicular kya hai ye length agar ye total conductor ki length capital l hai to so, yahan par iski kitni ho jayegi l by 2 because this point is at the center of this conductor matlab yahan par length kitni ho gayi l by 2 and this is the hypotenuse aur ye length kitni hai a matlab ye jo hypotenuse hai ye kitna ho jayega a square plus l by 2 whole square मतलब यहाँ पर साइन फाइव कितना हो जाएगा दिस परपेंडिकुलर दिस परपेंडिकुलर इज एल बाय टू अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय फोर सो आई विल पुट दिस वैल्यू हियर आई कैन राइट दिस बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय फोर पाई आई बाय ए टू इंटू एल बाय टू डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय फोर टू टू कैंसिल हो जाएगा सो आई कैन राइट हियर दिस बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय फोर पाई आई बाय ए हियर आई हैव एल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ फोर टाइम्स ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय फोर हियर आई टेकन दी एलसीएम तो यहाँ पर फाइनली जो फॉर्मूला आ जाएगा दिस बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय फोर पाई यहाँ पर 
अगर रूट में वन बाय फोर है मतलब बाहर कितना आ जाएगा वन बाय टू और टू मल्टीप्लाई जाएगा न्यूमिनेटर के साथ सो मी नॉट बाय फोर पाई टू आई एल बाय ए रूट ऑफ फोर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर सो दिस इज वॉट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए कंडक्टर ऑफ फाइनाइट नाउ हियर वी हैव अनदर स्पेशल केस दैट वी हैव द कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ बट वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द आइदर एंड ऑफ द कंडक्टर या तो इस साइड पे निकाले या फिर उस साइड पे निकाले वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस एंड ऑफ द कंडक्टर तो यहाँ पे जो एंगल फाइव वन है वो तो कितना हो जाएगा जीरो डिग्री बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग एट दिस एंड एंड फॉर द अदर एंड यू कंसिडर दिस फाइव टू इज इक्वल टू फाइव तो यहाँ पर अगर ये जीरो डिग्री है तो साइन जीरो इक्वल्स टू जीरो मतलब यहाँ पर बी इज इक्वल्स टू क्या हो गया म्यू नॉट बाय फोर पाई I by a sin phi, and here we have to find the value of sin phi. इस triangle के अंदर sin phi कितना हो जाएगा? Perpendicular और hypotenuse यहाँ पर perpendicular क्या है? L and this hypotenuse here it is root of a square plus l square. Okay, so here I will put this value here. So I can write this b is equals to mu naught by four pi i by a l by root of a square plus l square so this is how we can calculate the magnetic field at the either end of the conductor of finite length so this is all about the application of biot savart law that is to calculate the magnetic field at any point for a straight current carrying conductor <music>